Hello friends, welcome to our channel Learn Physics with our case. In this video, we will talk about determination of rigidity modulus by static torsion method. Okay, wow. that is rigidity modulus. That is G. That is the end of the fixed level. This is the end load. That is the end of the load. Changes in, uh, solna, changes in the shape. Right. Changes in length. Abdi. Uh, that is why the body is change okay, wow. when one end is fixed, other end is uh, loaded. Okay, wow. So, this is called as G rigidity modulus. This is the number static torsion method. Vandhi, uh, vandhi apply so, this is the So, the first thing we have to do. Sales apparatus. Sales apparatus is the apparatus. Our son is method. Vandhi, okay, wow. The experimental rod is rigidly. Fixed at one end A and fitted in uh, fitted into a axle of a wheel W at the other end B. Okay. Uh, axle अपने नो मोडे इपो रेंड पक्को अंदर चक्करों रख कर अपने ना आधा कारण पन्द्रह में नाडुल है नंबर उन्हें और और स्टिक माध्यम वाले नाडुल कुड़ पोल लिया सो रेंड में अंदर बैलेंस पन्द्रह माध्यम करेक्ट आ रेंड तो कुन नाडुल एंग कुड़ सो दिस इस कॉल्ड एस एक्सल ओके र so, if you have a rod, you can fix it. You can fix it. You can fix it. You can fix it. You fix it. You can fix it. You fix it. You can 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 over which passes a tape okay so on the wheel when the pathing now or a or a grooved edge of the mode and why do you want to tape on the number so the company with line yeah so the mother or edges on the or a wheel down the other to grow the tape carries a weight hanger at at its free and okay well right if in the middle now Ipo ingga bande, anda ini tape bandi beri itu panir kunda, so itu bandi ingge berdiri liya. Ingga bande itu orang yang lain na panro na, orang weight hanger na panir kuna mba, tu orang weight turkom. Correcta? The rod can be twisted by adding weights to the hanger. Namba, yang dalu kan hanger lau bandi weight sahing mba add panro, mba yang dalu kan rod na go twist aku. Correcta? The angle of twist can be measured by means of two pointers fixed at Q honda. Ipo ini bandi yang mana twist aer kah, tu orang angle bandi apa ni measure panla amni na. रेंड पॉइंटर्स ओके वाह क्यू एंड आर लवंदे रेंड पॉइंटर्स वंदे फिक्स पनेर पांगे विच विच मूव ओवर सर्कुलर स्केल्स यस वन एंड यस टू ओके वाह सो इन्दे यस वन एंड यस टू इन्दे इधु पनी इन्ना ओना आद वंदे इब्दी वंदे मूव आगो करेक्ट आ राइट इब्दी मूव आगो इन्दे पॉइंटर्स गर क्लिया इन्दे the scales are marked in degrees with center zero. अंदर scales ना वंदी एम्प्टी मार्क नहीं पाएंगे अभी ना, so इन साइड एल्ला में वंदु ओर ओर डिग्री वंदे आ इंगला मार्क नहीं पाएंगे। नाडू ले इंगल सेंटर ले पाते हैं ना, इंगल सेंटर पॉइंट ले पाते हैं ना जीरो रुको, ओके बा, राइट। so ये दा उन्हें कुर्तर कांगर। With no weights on the hanger, the initial readings of the pointers on the scales are adjusted to be zero. Okay. So इप्पो वंदे अंदर hanger ले weight ये वंदे यदों कुड़ कले अम्मे ना first ना मेन्ना पन्नो initial readings. Okay वाह initial readings है नंबर वंदे अंदर scale adjust पन्नो zero वाले वाले को अंदर ना पन्नो अंदर scale नंबर adjust पन्ने को loads are added in steps of m kg. Okay वाह right इप्पे ना पन्नो वस्तु नम्बर लोड इलाम वंदे अंदर इनिशियल पॉइंट वंदे इनिशियल रीडिंग्स वंदे अंदर स्केल ले जीरो वाला वाले को एडजस्ट पनी तो मां आरती इप्पो कुछ कुछ मां लोड ऐड पन्नो आंधा दी यम केजी यम केजी अभी मोदी इंगेना कुर्त कहाँ ना पॉइंट टू केजी ओके बस वो जीरो पॉइंट टू केजी ओरे दो वाले वेट वंदे सो इधर मज़े नम्बर कुछ कुछ मैं ऐड पन्दरो फर्स्ट ओर पॉइंट टू केजी ऐड पन्दरो आप रो रीडिंग्स रखो आठ तो ओर पॉइंट टू केजी आप रो रीडिंग्स तो इधर the readings on the two scales are noted for every load ओर वो ओर लोड को में इंदर रेंड स्केल सो इधर एस वन एस टू इंदर रेंड स्केल रहते हैं आधे रेंड तो क्या रेंडर तले वंदे � करेक्टा उन उन ओर ओर लोड वंदे ये डट रिमूव पने टे आ इन्हें रखे नंबर रीडिंग वंदे नंबर नोट पन्द्रो आ सो द एक्सपेरिमेंट इस रिपीटेड आफ्टर रिवर्सिंग द ट्विस्टिंग टॉर्क बाय वाइंडिंग द टेप ओवर द व्हील इन द ऑपोजिट वे ओके इप्पे इन्हें पन्द्रो नाम दी ना सो इध फर्स्ट पने टो मा लोड 
பை வைண்டிங் த டேப் ஓவர் த வீல் இன் ஆப்போசிட் வே ஆப்போசிட் சைடில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த வீலை சுற்றி நம்ம டேப் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த டேப் வழியாக தானே அந்த கனெக்ஷன் வந்து ஹேங்கரோட கனெக்ட் ஆகுது அந்த டேப் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து நம்ம போடுறோம் கரெக்டாக அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ரீடிங்காக வந்து மறுபடியும் எடுக்கிறோம் த ரீடிங்ஸ் இன் த லாஸ்ட் காலம் கிவ் த ட்விஸ்ட் ஃபார் லோட் ஆஃப் கேபிட்டல் எம் கேஜி ஃபார் த லென்த் கியூஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எல் ஆஃப் த ராட் ஓகே ஸோ இந்த லென்த் கியூ அண்ட் ஆரோட இது வந்து ஓகே ஸோ இதோட லென்த் வந்து இருக்குது இல்லையா இது வந்து எல் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஓகேவா எல் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த லாஸ்ட் காலம் இப்போ நம்ம ரீடிங்ஸ்லாம் வந்து டேப்லெட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதில் இந்த கடைசி காலம் இந்த இந்த கடைசி காலமில் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் சில வேல்யூஸ்லாம் ஓகே ஸோ இந்த ரீடிங்ஸ் இந்த லாஸ்ட் காலம் கிவ்ஸ் த ட்விஸ்ட் ஃபார் லோட் ஆஃப் எம் கேஜி ஸோ நம்ம கடைசியாக எவ்வளோ வந்து வெயிட்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்தோமோ அதான் வந்து கேபிட்டல் எம் லாஸ்ட்டாக நமக்கு நிற்கிறது அப்போது நம்ம கடைசியாக வந்து லாஸ்ட் காலத்தில் என்னென்ன ரீடிங்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோமோ அதுதான் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கா அந்த ட்விஸ்ட்டு ஓகே இவ்வளோ கேஜிஸ் போட்டால் நமக்கு இவ்வளோ ட்விஸ்ட் இவ்வளோ லோடு கொடுத்தா நம்ம இவ்வளோ ட்விஸ்ட் ஆங்கிள் வந்து இது வந்து கிடைக்குது ஓகேவா அப்போது வந்து லென்த் எப்படி இருக்கும்னா கியூஆரோட இது வந்து கேபிட்டல் எல் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ரேடியஸ் ஏ ஆஃப் த ராட் அண்ட் த ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஆஃப் த வீல் ஆர் மெஷர்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ராடோட ரேடியஸை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்மால் ஏன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வீலோட ரேடியஸை வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுத்தையும் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ணுறாங்க ஸோ இஃப் அ லோட் ஆஃப் கேபிட்டல் எம் ஓகேவா இஃப் அ லோட் ஆஃப் எம் கேஜி இஸ் சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் த ஃப்ரீ அண்ட் ஆஃப் த டேப் இப்போ அந்த டேப்பில் இருந்து ஃபுல்லாக அந்த லோடை வந்து எடுத்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ட்விஸ்டிங் டார்க் ஓகேவா டார்க் அப்படின்போது என்னது ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக ஆர் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ட்விஸ்டிங் ஆர் டேர்னிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் கோல்டு சிம்பிளி கோல்டு ஸ்டார்க் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து எப்படி இருக்கும்னா இப்போ வந்து லோடு வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் அந்த அந்த டேப்போட எண்ட்லேருந்து எடுத்துட்டோம் அப்போது அந்த ஒரு ட்விஸ்டிங் டார்க் வந்து எப்படி இருக்கும்னா எம்ஜிஆர் அப்படின்னு இருக்கும் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி அண்ட் ஆர் ரைட் த ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் ஓகே ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிறது தீட்டா டிகிரிஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் வந்து தீட்டா டிகிரி ஓகே இப்போது டிகிரிஸ் தீட்டா வந்து அப்படியே இருக்குது டிகிரியை ரேடியன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னது பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன்ஸ் போடலாமா ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதுவாங்க இப்போ தீட்டா இன்டூ டிகிரிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே ஓகே தீட்டா அப்போது இன்டூ டிகிரியை எப்படி எழுதலாம் நம்ம பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன்ஸ் எழுதலாமா ஸோ அதுதான் அதை எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போது த ரீஸ்டோரிங் டார்க் அப்படிங்கிறது ரீஸ்டோரிங் டார்க் அப்படிங்கிறது என்னது பை ஜி ஏ பவர் ஃபோ ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் இதில் பார்த்திங்கன்னா த ரீஸ்டோரிங் டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல இப்போ இதில் பை ஜி ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் அப்படிங்கிறது நம்ம போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் இந்த வேல்யூ தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா ட்விஸ்டிங் கப்பிள் அப்போது ட்விஸ்டிங் கப்பிள் கூட நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த தீட்டா இன்டூ சாரி தீட்டா பை பை ஒன் எயிட்டி எப்படி வேணால் எழுதலாம் தீட்டா இன்டூ பை பை ஒன் எயிட்டின்னு கூட எழுதலாம் இல்லை தீட்டா பை பை ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் கரெக்டாக ரைட் ஸோ அப்போது ரீஸ்டோரிங் டார்க் அப்படிங்கிறது நம்ம ட்விஸ்டிங் கப்பில் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் ஜி ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் அது கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த தீட்டா இன்டூ பை பை ஒன் எயிட்டியை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே ஃபார் ஈக்குவலிப்ரியம் ஈக்குவலிப்ரியமில் இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ வந்து ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து எதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கு இந்த எம்ஜிஆர் இருக்கு இல்லையா எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிறது என்னது லோடு எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அந்த டேப்லேருந்து ஃப்ரீ ஹண்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ட்விஸ்டிங் டார்க் வந்து எது இருக்குது எம்ஜிஆர் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அந்த எம்ஜிஆர் கூட இந்த இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்க இந்த ரீஸ்டோரிங் டார்க்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்போது இதிலேருந்து நம்ம நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஜி மட்டும் வேணும் கரெக்டாக கேபிட்டல் ஜி மட்டும் ஏன்னா நமக்கு இது வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் பை ஸ்டாட்டிக் டார்ஷன் மெத்தட் ஸ்டாட்டிக் டார்ஷன் மெத்தட் அப்படின்றது என்னது இந்த சேல்ஸ் அப்பேரக்டர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டாட்டிக் டார்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நமக்
எல் பை பை ஸ்கொயர் ஏ பவர் ஃபோர் தீட்டா அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே சின்ஸ் ஏ அக்கர்ஸ் இந்த ஃபோர்த் பவர் இந்த ரிலேஷன் யூஸ் இட் ஷுட் பி மெஷர்ட் வெரி அக்யூரேட்லி ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இந்த ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஒன்று கிடச்சிருக்கு இல்லையா இதில் ஏவோட பவரில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது அப்போது ஏவோட பவர் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அதனால் அந்த ஏவோட வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணணும் கரெக்டாக ஏன்னா ஏ பவர் ஃபோர் அப்படின்னும் போது இப்போது பெரிய நம்பர் போட்டு பவர் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டால் வேல்யூ வந்து ரொம்ப பெருசாகும் கரெக்டாக அப்போ நம்ம அக்யூரேட்டாக இது மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்ட் வேல்யூ கிடச்சிதுன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபைனல் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஏக்கு கிடைக்கும் அதனால் வந்து ஏவோட பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட ஏவோட வேல்யூ நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு பவர் போட்டால் நமக்கு பெர்ஃபெக்டான வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி எலிமினேட் த ஏர டியூ டு த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் த வீல் பை அப்ளைங் த டார்க் இன் போத் கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ஸ் இப்போது வந்து எக்ஸென்ட்ரிசி எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போது இப்போது ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அதோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்கணும் கரெக்டாக இங்கே இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் வந்து அதோட பர்ஃபெக்டான சென்டர் பாயிண்ட் சப்போஸ் இதோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இங்கேயோ இல்லை இங்கேயோ எங்கேயாவது வந்து அதாவது இங்கேயோ எங்கேயோ மாறி வந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக ஸோ இது மாதிரி இதுவில் இருக்கும்போது ஓகே இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து சரி பண்ணலாம் இந்த எரரை வந்து நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னா பை அப்ளைங் த டார்க் இன் போத் கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ஸ் ஓகேவா நம்ம அந்த டார்க் அந்த அந்த ட்விஸ்டிங் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம கிளாக் வைஸும் கொடுக்குறோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸும் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக ஸோ இந்த தவறை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வி எலிமினேட் இயரஸ் ட்யூ டு எனி ஸ்லிப்பிங் அட் த கிளாம்ப்டி அண்ட் பை அப்சர்வேஷ் சாரி பை அப்சர்விங் ரீடிங்ஸ் அட் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த ராட் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ராடு இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ராடை வந்து ஏல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக அப்போது சப்போஸ் ஏல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஸ்லிப் ஆச்சுனாலும் ஏதாவது இல்லை கொஞ்சம் சைடாக வந்து ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இரரை வந்து நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா பை அப்சர்விங் ரீடிங் அட்ஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த ராட் ஓகே அந்த ராடில் ரெண்டு பாயிண்டில் வந்து நம்ம ரீடிங்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு ஸ்லிப்பிங்கால் நடக்கூடிய இந்த தவறை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறோம் இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு நோட்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா determination of rigidity modulus static torsion method by sales apparatus scale and telescope uh ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதே ஸ்டாட்டிக் டார்ஷன் மெத்தட் தான் சேல்ஸ் அப்பாரட்டஸ் தான் அடுத்து நம்ம எதை வச்சு இது பண்ண போகிறோம்னா ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப் ஓகேவா இதை வச்சு நம்ம எப்படி ரிஜிடிட்டி மாடலஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அ பிளேன் மிரர் ஸ்ட்ரிப் இஸ் ஃபிக்ஸ் டு த ராட் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் கேப்டன் எல் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த ராட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டயக்ராம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஒரு ஒரு பிளேன் மிரர் ஓகேவா மிரர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரிப் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ராடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வித் த டிஸ்டன்ஸ் எல் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் எல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த ராட் ஓகே ஸோ இப்போது அந்த ராடில் ராட் வந்து ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதிலேருந்து அந்த மிரருக்கு வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா ஸ்மா கேபிட்டல் எல் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்குது அ வெர்டிக்கல் ஸ்கேல் எஸ் அண்ட் டெலஸ்கோப் டி ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர் அந்த மிரருக்கு நேராக என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ஸ்கேலையும் ஒரு வெர்டிக்கல் ஸ்கேலையும் ஒரு டெலஸ்கோப்பையும் என்ன பண்ணுறாங்க அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க த டெலஸ்கோப் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஸோ த டெலஸ்கோப் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த மிரர் அண்ட் அட்ஜஸ்டட் ஸோ தட் த ரிஃப்ளெக்டட் இமேஜ் ஆஃப் த ஸ்கேல் இந்த மிரர் மிரர் இஸ் சீன் த்ரூ த டெலஸ்கோப் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டெலஸ்கோப் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மிரருக்கு நேராக வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டெலஸ்கோப்பு லைட்டாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் ரிஃப்ளெக்டட் இமேஜ் ஆஃப் த ஸ்கேல் ரைட் இப்போது அந்த மிரரில் தெரியக்கூடிய அந்த ஸ்கேலோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நமக்கு டெலஸ்கோப்பில் தெரியணும் அந்தளவுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க வித் சம் டெட் லோட் டபிள்யூ ஆன் த வெயிட் ஹேங்கர் ஸோ அதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான லோட் அப்படின
weights are added in steps of m kg idhu appra enna pandranga na konju konjuma or weight vandu add pandranga adha m kg appdinu and the corresponding scale readings are taken adhu appra enna pandranga konju konjuma add panni weight add panni adhu appra enna enna scale readings la irukko adha la vandu edukranga weights are then decrease continuously in steps of m kg and the readings taken again okay va idhu appra enna pandranga na or or weight ah edukranga ipo total la ipo 50 kg vandu irukku nu ipo sorry ipo first vandu ஒரு டென் கேஜி வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் அஞ்சு அஞ்சு இதுவாக லோட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளோலாம் பண்ண மாட்டாங்க பட் நம்ம நம்ம சும்மா இது இதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் இப்போது ஒரு டென் கேஜி இருக்குது அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஃபைவ் கேஜி ஆட் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி கேஜி கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட் டென் இருக்குன்னா அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இருக்கும் இப்போ டென் இருக்கும்போது வந்து ரீடிங் எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டீனுக்கு ரீடிங்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி இருக்கும்போது ரீடிங்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு ரீடிங் தேர்ட்டிக்கு ஒரு ரீடிங் ஸோ இது மாதிரி அஞ்சு ரீடிங் எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஃபைனல் என்ன இருக்குது தேர்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டியில் ஒரு ரீடிங் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது அப்புறம் வந்து குறைக்கிறாங்க குறைச்ச டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ரீடிங் அன்லோடிங்கில் வந்து எப்படி இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் அடுத்து டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஓகேவா த டார்க் இஸ் ரிவர்ஸ்ட் நவ் பை பாசிங் த டேப் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இந்த வீல் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த டார்க் அப்படிங்கிறது என்னது அதெல்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டேர்னிங் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் கால்டு ஸ்டார்க் இதை வந்து எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டேப்பை வந்து அந்த வீலுக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்து பாஸ் பண்ணுறது மூலமாக த ரீடிங்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஆஸ் பிஃபோர் ஸோ முன்னாடி எடுத்த மாதிரி மறுபடியும் லோடிங் அன்லோடிங் கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க இது வந்து ரீடிங்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க ஃப்ரம் தீஸ் ரீடிங்ஸ் த ஷிஃப்ட் இன் ஸ்கேல் ரீடிங் எஸ் ஃபார் அ லோட் எம்கேஜி இஸ் ஃபவுண்ட் ஓகே ஸோ இது மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது மாதிரி ரெண்டு லோடிங் வந்து எடுத்தாங்க இல்லையா கிளாக் வைஸில் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க லோடிங் அன்லோடிங் மீன் ஸோ இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து எடுத்து கடைசியாக ஒரு ஷிஃப்ட் ரீடிங் அப்படின்னு ஒன்று எடுக்கிறாங்க ஓகேவா ஷிஃப்ட் இன் ஸ்கேல் ரீடிங் இது ஒன்று எடுக்கிறாங்க த லென்த் கேபிட்டல் எல் ஆஃப் த ராட் ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் டு த மிரர் இஸ் மெஷர்டு ஓகே ரைட் இப்போது அந்த ராட் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ராட் வந்து என்ன சொன்ன ஒரு இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இடத்துல வந்து மிரர் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட லென்த் வந்து எல் ஓகேவா கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இப்போது இதையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெஷர் பண்ண போகிறாங்க த மீன் ரேடியஸ் ஏ ஆஃப் த ராட் இஸ் அக்யூரேட்லி மெஷர் வித் ஸ்க்ரூ வாட்ச் ஓகே அந்த ராடோட ரேடியஸை வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா மெஷர் பண்ண போகிறாங்க எதை வச்சு ஸ்க்ரூ வாட்சை வச்சு அவ்வளோதான் த ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஆஃப் த வீல் அந்த வீலோட ரேடியஸ் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க இஸ் ஃபவுண்ட் பை மெஷரிங் இட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் த த்ரெட் ஓகேவா அதோட சுற்றளவு சுற்றளவு தானே என்ன சொல்லுவோம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த்ரெட்டை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அதை சுற்றி இதோட த்ரெட்டை வச்சு அந்த வீலை சுற்றி இது பண்ணுறாங்கன்னா அப்படி பண்ணும்போது என்ன தெரியும் அதோட ரேடியஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறாங்க அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் டி பிட்வீன் த ஸ்கேல் அண்ட் த மிரர் இஸ் மெஷர் வித் த மீட்டர் ஸ்கேல் ஓகே இப்போது அந்த ஸ்கேலுக்கும் மிரருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்போது ஃபைனலாக இப்போது என்ன ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எம்ஜி ஆர் எல்டி பை பை ஏ பவர் ஃபோர் இன்டூ எஸ் ஸோ ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக வந்து நமக்கு இது மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் வந்து கொண்டு வராங்க ஓகேவா ரைட் இப்போது இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இதுமாரி வந்து நம்ம வேல்யூஸ் ரீடிங்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டேப்லெட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு இந்த டேப்லர் காலம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் டேபிள் வந்து போட்டு காட்டுங்க அப்படின்னு நம்ம கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா போடலாம் ஓகேவா இந்த டேபிள் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு டேபிள் இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்னொரு டேபிள் ஸோ இதுவுமே வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க போதும் ஓகேவா ரைட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரி புரி புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில